இப்போ நம்ம யூசர் கிட்டேருந்து எப்படி இன்புட் வாங்குறதுன்னு பார்ப்போம் இது வரைக்கும் ப்ரிண்ட் ஆஃப் மூலயமா நம்ம டேட்டாவை அதாவது ஒரு வேல்யூவோ ஒரு ஸ்ட்ரிங்கவோ நம்ம வந்து யூசருக்கு ப்ரிண்ட் பண்ணியிருப்போம் அதாவது கன்சோலில் ப்ரிண்ட் பண்ணியிருப்போம் இப்போது கன்சோல் வழியாக எப்படி அவங்க இன்புட் வாங்குறது அப்படின்றத பார்ப்போம் இப்போ உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் ப்ரிண்ட் ஆஃப் அப்படின்றது ஒரு டேட்டாவை கன்சோல் வழியாக ப்ரிண்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த ப்ரிண்ட் ஆஃப் எப்படி வந்தது அப்படின்னு பார்த்தா இந்த ஸ்டாண்டர்ட் இன்புட் அவுட் புட் அப்படின்ற ஹெட்டர் ஃபைல் இந்த ஹெட்டர் ஃபைலை இன்க்ளூட் பண்ணதுனால நம்ம ப்ரிண்ட் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் யூஸ் பண்ண முடியுது ஸோ இப்போது ஒரு டேட்டாவை வாங்கணும்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ இதை பார்த்தா உங்களுக்கு புரியும் இப்போது நான் இன்டிஜர் ஏ அப்படின்னு ஒரு வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ ப்ரிண்ட் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் மூலிமா என்டர் சம் நம்பர் அப்படின்னு சொல்லி யூசருக்கு டிஸ்பிளே பண்ண சொல்லியிருக்கேன் ஸோ கொஞ்சம் தெளிவாக இருக்கிறதுக்காக நான் இங்கே பேக் ஸ்லாஷ் என் கொடுக்குறேன் பேக் ஸ்லாஷ் என் இந்த எஸ்கேப் சீக்வன்ஸ் அடுத்த லைனுக்காக நான் இங்கே போட்டிருக்கேன் ஸோ நம்ம கிட்டே என்டர் என்டர் சம் நம்பர் அப்படின்னு சொல்லி காட்டிட்டு அடுத்த லைனில் நமக்கு இன்புட்காக வெயிட் பண்ணோம் இப்போது இந்த ஸ்கேன் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் பர்சன்டேஜ் டி அப்படின்ற ஃபார்மேட் ஸ்பேஸ் வேறு போட்டிருக்கேன் ஏன் பர்சன்டேஜ் டி அப்படின்னா இன்டிஜர் டேட்டா டைப் ஸோ நம்ம பர்சன்டேஜ் டி யூஸ் பண்ணுறோம் இங்கே நடா புதுசாக ஆம் ப்ரெசன்ட் ஏ அப்படின்னு இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போது ஆம் ப்ரெசன்ட் அப்படின்றது ஒரு அட்ரெஸை குறிக்கும் அதாவது நம்ம கம்ப்யூட்டரில் ஏதோ ஒரு லொக்கேஷனை குறிக்கும் இப்போ நம்ம டேட்டாவை வந்து வாங்கிட்டு ஏதோ ஒரு இடத்துல ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கும் அட்லீஸ்ட் நம்ம ப்ரோக்ராம் ரன் பண்ணிவிட்டு அதை க்ளோஸ் பண்ணுற வரைக்கும் ஆச்சு அந்த டேட்டாவை வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கும் நம்ம ப்ரோக்ராமை க்ளோஸ் பண்ண முடிச்ச பிறகு அந்த டேட்டாவை டெலிட் பண்ணிடும் என்டர் சம் நம்பர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்கள் யூஸ் உங்கள் இன்புட்காக இங்கே வெயிட் பண்ணுது நம்ம பேக் ஸ்லாஷ் என் கொடுத்ததுனால ஒரு நைன் ஸ்பேஸ் நம்மளுக்கு வந்துருக்கு இங்கே நம்மளுக்கு ப்ராம்ட் கொடுத்து வெயிட் பண்ணுது இப்போ நான் டென் அப்படின்னு சும்மா கொடுத்து என்ட்ரு பண்ணுறேன் ஸோ நம்ம ப்ராசஸ் ரிட்டன் ஜீரோவாக இருக்குது அதாவது நம்ம ப்ரோக்ராம் கரெக்டாக ரன் ஆகிருக்கு ஸோ நம்ம வாங்குறது மட்டும் இல்லாமல் திருப்பி நம்ம டேட்டாவை ப்ரிண்ட் பண்ணுவோம் இங்கே த என்டர்ட் வேல்யூ இஸ் அப்படின்னு போட்டு இங்கே பர்சன்டேஜ் டி கொடுத்துருக்கேன் ஸோ நமக்கு இங்கே என்டர்ட் வேல்யூ இஸ் அப்படின்றத அப்படியே ப்ரிண்ட் பண்ணி இந்த பர்சன்டேஜ் டி அப்படின்ற ஃபார்மேட் ஃபேஸ்வேர் இருக்க இடத்துல நம்மளுக்கு ஏவோட வேல்யூ அதை ப்ரிண்ட் பண்ணணும் ஸோ இப்போ நம்ம ரன் பண்ணலாம் எந்த இடம் இல்லாமல் கம்பைல் ஆகிடுச்சு நான் ஒரு வேல்யூ என்ட்ரு பண்ணுறேன் பத்து அப்படின்னு ஒரு வேல்யூ என்ட்ரு பண்ணுறேன் இங்கே பாருங்கள் த என்டர்ட் வேல்யூ இஸ் டென் அப்படின்னு காட்டுது ஸோ ப்ரோக்ராம் ப்ராசஸ் ரிட்டன் ஜீரோ ஸோ நம்ம ப்ரோக்ராம் கரெக்டாக எந்த இடர் இல்லாமல் ரன் ஆகிருக்கு இப்போது இந்த கன்சோல் நம்ம கிட்டே வாங்கின நம்பரை ஆம்பரசன்ட் ஏ அப்படின்றது ஒரு இடத்துல போய் ஸ்டோர் பண்ணோம் அந்த இடத்துல ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுட்டு நம்ம கேட்குறப்போ அதாவது இங்கே நம்ம பர்சன்டேஜ் டி ஏ அப்படின்னு கொடுக்குறப்போ அது எந்த அட்ரஸில் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கோ அந்த அட்ரஸ் கிட்ட வந்து நம்ம டிஸ்பிளே பண்ணோம் இப்போது இங்கே இங்கே வந்து ஏ அப்படின்னு கொடுக்காம ஆம்பரசன்ட் ஏ அப்படின்னு கொடுத்து பார்ப்போம் இப்போ நான் அதே பத்தை கொடுக்குறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து இங்கே ஒரு வேல்யூ வந்திருக்கு ஏவோட அட்ரஸ் எந்த இடத்துல போய் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கோ அந்த இடத்தோட அட்ரஸ் இப்போ நம்ம வீட்டுக்கெல்லாம் எப்படி ஒரு அட்ரஸ் இருக்கோ அந்த மாதிரி தாங்க இது ஏக்கு ஒரு அட்ரஸை வந்து டெம்ப்ரவரியாக அலகேட் பண்ணோம் அதாவது சும்மா டெம்ப்ரவரியாக நம்ம ஒரு வீட்டில் போய் தாங்குற மாதிரினு வச்சுக்கோங்க ஏவோட வேல்யூவை ஆமர்சன்ட் ஏ அப்படின்னு போட்டு நம்ம ப்ரிண்ட் பண்ணுறதுனால ஏவோட அட்ரஸை நம்மளுக்கு ப்ரிண்ட் பண்ணுது அதே பத்து கொடுக்குறேன் ஸோ பாருங்க இப்போ பத்துன்ற வேல்யூ வந்துடுச்சு இப்படி தான் நம்ம யூசர் கிட்டே வந்து இன்புட் வாங்குவோம் இப்போ இன்டீஜர் மட்டும் இல்லாமல் நம்ம ஃப்ளோட்டை கூட வாங்கலாம் இப்போ நான் வேல்யூ என்ட்ரு பண்ண சொல்கிறேன் பத்து புள்ளி பத்து ஒன்று அப்படின்னு டைப் பண்ணுறேன் இப்போ பாருங்கள் டென் பாயிண்ட் டென் பாயிண்ட் ஒன் ஹண்ட்ரட் அப்படி ஜீரோ ஜீரோ ஜா அப்படி இருக்குது இது ஃப்ளோட் வேல்யூவை இன்புட்டாக வாங்கி அது அவுட் புட்டாக டிஸ்பிளே பண்ணுது இந்த மாதிரி நம்ம டபுளுக்கும் செய்யலாம் போன வீடியோவில் நம்ம இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்தோம் இப்போது இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ்க்கு ஒரே லைனில் போடுற மாதிரி ஒரு ஆப்ரேட்டர் இருக்குது அது பேர் கண்டிஷனல் ஆப்ரேட்டர் ஸோ கண்டிஷனல் ஆப்ரேட்டர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்காக நான் இன்னொரு ஃபைல் ஓப்பன் பண்ணுறேன் ஏவோட வேல்யூவும் பியோட வேல்யூவும் ஈக்குவலாக இருந்தால் ஆட் பண்ணோம்
சின்டாக்ஸ் அப்படின்றது நம்ம மெமரைஸ் பண்ணிக்கணும் ஏன்னா எல்லா ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜும் சின்டாக்ஸ் எல்லாம் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் ஒரு சில நேரத்தில் சின்டாக்ஸ் வந்து கொஞ்சம் மாறலாம் ஆனால் செய்யக்கூடிய வேலை ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் இப்போ நான் அதுக்கான எக்ஸாம்பிளை போடுறேன் ஸோ மேலே இருக்க அதே ப்ரோக்ராமுக்கான எக்ஸாம்பிள் நான் கீழே போடுறேன் சரிங்களா இப்போ நான் அதை ரன் பண்ணுறேன் மேலே எழுதியிருக்க அதே ப்ரோக்ராம் தான் ஒரே லைனில் எழுதியிருக்கேன் அதாவது இங்கே என்ன எழுதுறேன்னா ஏதோ ஒரு வேல்யூ வந்து இங்கே அசைன் ஆகணும் இங்கே எல் வேல்யூ ரிக்வைர்ட் ஆஸ் லெஃப்ட் ஆப்ரெண்ட் ஆஃப் அசைன்மெண்ட் அப்படின்னு காட்டுது அதாவது லெஃப்ட் சைடில் ஏதாச்சும் ஒரு வேல்யூ அசைன் பண்ணியிருக்கணும் அப்படின்னு காட்டுது நீங்கள் சி ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் பி அப்படின்னு சொல்லி இங்கேயே அசைன் பண்ணிடுறேன் ஆனால் அது வந்து எடுத்துக்க மாட்டேங்குது அதனால் நம்ம என்ன பண்ணலான்னா சி ஈக்குவல் டு அப்படின்னு வெளியே போட்டுட்டு இங்கே சி ஈக்குவல் டு எடுத்துடலாம் அதே மாதிரி இங்கேயும் அதுக்கு பதிலாக இப்போ இங்கே ஒரு அசைன்மெண்ட் ஆப்ரேட்டர் அப் ஒரு ரிலேஷனல் ஆப்ரேட்டர் இருக்கிறதுனால இங்கே கன்ஃபியூஸ் ஆகும் அந்த கன்ஃபியூஷன் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்காக நம்ம நம்ம பிராக்கெட்டில் இது வந்து ரவுண்ட் பண்ணிப்போம் ஸோ இப்போ எக்ஸிக்யூட் பண்ணி பார்ப்போம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் நாட் ஈக்குவல் அப்படின்னு காட்டுது வேல்யூ ஆஃப் சி இஸ் டூ ஹண்ட்ரட் காட்டுது திருப்பி வேல்யூ ஆஃப் சி ஈக்குவல் டூ ஹண்ட்ரட் காட்டுது ஸோ ரெண்டுமே ஈக் ஒரே மாதிரி தான் இங்கே நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா ஏவும் பியும் ஈக்குவலாக இருக்கான்னு பார்த்து கண்டிஷனல் ஆப்ரேட்டர் பண்ணியிருக்கோம் கொஸ்டின் மார்க்குக்கு அப்புறம் இருக்கிறது ட்ரூ பார்ட் கோலனுக்கு அப்புறம் இருக்கிறது ஃபால்ஸ் பார்ட் ஸோ மொத்தமாக சேர்த்து நம்ம இங்கே அசைன் பண்ணுறோம் இங்கே ஏன் பிராக்கெட் போட்டிருக்கோம் அப்படின்னா கண்டிஷனும் அசைன்மெண்ட் ஆப்ரேட்டரும் வித்தியாசம் கட்டுறதுக்காக நம்ம பிராக்கெட் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இதுதான் அங்கே கண்டிஷனல் ஆப்ரேட்டரான எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம லூப்ஸ்குள்ளே போவோம் லூப்ஸில் மொத்தம் மூணு லூப் இருக்குது ஒய் லூப் டூ ஒய் லூப் அப்புறம் ஃபார் லூப் இந்த மூணு லூப் இருக்குது ஃபஸ்ட் நம்ம ஒய் லூப்போட சின்டாக்ஸ் பார்ப்போம் ஸோ ஒயில் அப்படின்னு போடுவோம் ஒயில்ன்ற கீவேர்டு போட்டுட்டு பிராக்கெட்டில் கண்டிஷன் போடுவோம் ஸோ கண்டிஷன் போட்டுட்டு அப்புறம் கேர்லி பிரஸில் அதுக்கான கோடு போடுவோம் ஸோ இதுதான் ஒயிலோட சின்டாக்ஸ் ஸோ ஒயில் கண்டிஷன் பிராக்கெட்டில் கோட் இப்போது நம்ம இதை வச்சு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம் இங்கே நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா ஒன்றுலேருந்து பத்து வரைக்கும் இருக்கிற நம்பரை பிரிண்ட் பண்ண போகிறோம் இப்போது நம்மளுக்கு கண்டிஷன் என்னென்னா இந்த ஒன்று ஐன்ற வேல்யூ ஒன் இந்த ஐயரை நம்ம பிரிண்ட் பண்ணுற வெரியபிளாக வச்சுப்போம் ஸோ நாங்கள் பிரிண்ட் பண்ணுறேன் இப்போ நான் இங்கே ஐய வேல்யூவை ஒன்றுன்னு அசைன் பண்ணியிருக்கேன் இங்கே ஒயில் லூப்பில் நான் இன்னும் கண்டிஷன் கொடுக்கல இப்போது நம்ம பிரிண்ட் பண்ண வேல்யூ பிரிண்ட் பண்ண போகிற வேல்யூ வந்து ஐய வேல்யூ பிரிண்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட் டைம் உள்ளே வரும்போது நம்ம கண்டிஷன் செக் பண்ணணும் ஸோ இந்த ஐ வேல்யூ வந்து பத்துக்கும் கீழே இரு இருந்தால் உள்ள போட்டோம் இல்லைன்னா வெளியே வந்துட்டோம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவோம் அதுக்காக தான் இந்த இடத்துல கண்டிஷன் சொல்கிறோம் இப்போ நான் ஐ லெஸ் தென் ஈக்குவல் டு டென் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் இந்த ஐ லெஸ் தென் ஈக்குவல் டு டென் அப்படின்றது என்னென்னா ஐ வேல்யூ வந்து பத்தோ அல்லது பத்துக்கு கீழே இருந்தால் உள்ளே போ கேர்லி ப்ளஸ் உள்ளே இருக்க கோடை எக்ஸிக்யூட் பண்ணு அப்படின்னு அர்த்தம் சப்போஸ் அப்படி இல்லை அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த பிராக்கெட்டில் எதுவும் எக்ஸிக்யூட் பண்ணாமல் வெளியே வந்துடும் எங்கள் ஐயோட வேல்யூ ஒன்றுன்னு கொடுத்துருக்கோம் ஸோ கண்டிஷன் செக் பண்ணோம் திருப்பி உள்ளே வரும் இப்போ நம்ம இப்படி கொடுத்து நம்ம ரன் பண்ணுறோம் இப்போ என்ன ஆகுதுன்னு மட்டும் பாருங்கள் இப்போ பார்த்தீங்களா உங்களுக்கு ஒன் 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 போயிட்டே இருக்குது இன்ஃபைனெட் லூப் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது நம்ம கண்டிஷன் தப்பாக இருந்துச்சுன்னா இன்ஃபைனெட் லூப் ப்ரிண்ட் ஆகும் ஒரு சில நேரத்தில் கண்டிஷன் தப்பாச்சுன்னா வெளியே வந்துடும் ஒரு சில நேரத்தில் போயிட்டே இருக்கும் இன்ஃபைனெட் லூப் போயிட்டே இருக்குது அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இதை க்ளோஸ் பண்ணிவிடுவோம் அப்போ நம்ம கண்டிஷன் எதுவும் தப்பு பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு அர்த்தம் இந்த இடத்துல கண்டிஷன் கரெக்டாக தாங்க இருக்குது ஆனால் நம்ம ஒரு வேலையோ விட்டுட்டோம் ஐயோட வேல்யூ டென்னோ டென்னுக்கு கீழே இருந்தால் உள்ளே போ அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் இப்போ நம்ம இங்கே உள்ளே வரப்போ ஐயின் ப்ரிண்ட் ஆகும் திருப்பி மே திருப்பி வெளியே போவோம் வெளியே போயிட்டு அதாவது இங்கே ஒரு லூப் அடிக்கும் இந்த இடத்துக்கு திருப்பி வரும் அதாவது லைன் பத்துலேருந்து லைன் ஆறுக்கு திருப்பி வரும் திருப்பி வரப்போ ஐயோட வேல்யூ ஒன்றாக தான் இருக்கும் திருப்பி உள்ளே வரும் திருப்பி ப்ரிண்ட் ஆகும் இதே வந்து ரன் ஆகிட்டே இருக்கும் ஒரு வேல்யூவை இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணால் தான் அடுத்த முறை வரைக்கும் நம்மளுக்கு ஒரு வேல்யூ ஆட் ஆகும் ஸோ ஐ ஈக்குவல் டு ஐ ப்ளஸ் ஒன் அப்படின்றது என்னென்னா ஐயோட வேல்யூ கூட இன்னொரு நம்பரை ஆட் பண்ணு அப்படின்றது அர்த்தம் இப்போ ஆட் பண்ணுறதுனால என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா
கண்டிஷன் மாற்றணும் இப்போ ஐ கிரேட்டர் தான் ஈக்குவல் டு ஒன்னாக இருந்தால் மட்டும்தான் உள்ளே வரும் ஸோ மைனஸ் ஒன்னாக மாற்றணும் இங்கே ஸோ மைனஸ் ஒன்னாக மாற்றதுனால டிக்ரிமெண்ட் ஐட்டே வரும் இப்போ ஃபஸ்ட்டு பத்துன்னு வரும் பத்து உள்ளே வந்து இங்கே பத்து கண்டிஷன் கரெக்டாக இருக்கும் ஐ வந்து கிரேட்டர் தானாக இருக்கா அப்படின்னு பார்க்கும் ஒன்றுக்கும் ஒன்றுத்துக்கு மேலேயும் இருக்கா அப்படின்னு பார்க்கும் ஆமாம் கரெக்டாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி உள்ளே வரும் ஐயோட வேல்யூ பத்துன்னு ப்ரிண்ட் ஆகும் அப்புறம் ஐயோட வேல்யூ மைனஸ் ஒன் அதாவது நைனுன்னு அப்படின்னு சேவ் ஆகும் ஐயில் சேவ் ஆன பிறகு திருப்பியும் லூப்பு விட்டு வெளியே வந்து வைல் லூப் கண்டிஷன் செக் பண்ணும் செக் பண்ணிவிட்டு திருப்பியும் கரெக்டாக இருந்தால் அப்படியே லர்ன் ஆகிட்டு இருக்கும் எப்போ ஐயோட வேல்யூ ஜீரோ அப்படின்னு மாறுதோ அப்போது அந்த லூப் பிரேக் ஆகிடும் ஏன்னா ஐயோட வேல்யூ லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஒன் கொடுத்துருக்கோம் அப்போது ஜீரோவாக இருந்தால் லூப் வெளியே வந்துடும் ஜீரோவாக இருந்தாலும் சரி மைனஸ் வேல்யூஸாக போனாலும் லூப் பிரேக் ஆகிடும் இப்போ நான் அதை ரன் பண்ணுறேன் இப்போ பாருங்கள் டென்லேருந்து ஒன் வரைக்கும் இருக்க வேல்யூ ரிவர்ஸ் ஆர்டர் ப்ரிண்ட் ஆகிருக்கு நம்மளோட கனெக்ஷன் கரெக்டாக ஒர்க் பண்ணியிருக்கு ஸோ இங்கே நம்ம டிக்ரிமெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் இங்கே நம்ம ஆல்ரெடி வந்து ஐ மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு பார்த்துருக்கோம் இதுக்கு பதிலாக நம்ம ஐ மைனஸ் மைனஸ் அப்படின்னு கொடுக்கலாம் அதே மாதிரி இன்க்ரிமெண்ட் ஆப்ரேட் இருக்கும் ஐ ஈக்குவல் டு ஐ ப்ளஸ் ஒன் அப்படின்னு கொடுக்கறதுக்கு பதிலாக ஐ ப்ளஸ் ப்ளஸ் அப்படின்ற இன்க்ரிமெண்ட் ஆப்ரேட்டர் யூஸ் பண்ணலாம் இது வைல் வைல் லூப்போட எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம டூ வைல் லூப்போட எக்ஸாம்பிளை பார்ப்போம் இப்போ நான் புது ஃபைலை க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ டூ ஐ லூப்போட சின்டாக்ஸ் பார்ப்போம் டூ அப்படின்ற சின்டாக்ஸ் டூ அப்படின்ற கீவேர்டு யூஸ் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் கேர்லி பிளேஸ் போடணும் உள்ளே வந்து நமக்கு கண்டி கோடு எக்ஸிக்யூட் ஆகும் அதுக்கப்புறம் வைல் அப்படின்ற கீவேர்டை போட்டு பிராக்கெட்டில் கண்டிஷன்ஸ் கொடுத்துட்டு லாஸ்ட்டில் செமி கலன் கொடுக்கணும் நிறைய பேர் இந்த செமி கலன் கொடுக்க மறந்துடுவாங்க ஸோ செமி கலன் கரெக்டாக கொடுங்க மறந்துடாதீங்க இதுக்கான எக்ஸாம்பிளை பார்ப்போம் இந்த டூ ஐ லூப் எங்கே யூஸ் ஆகும் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா அந்த சாய்ஸஸ் டிஸ்பிளே பண்ணுற இடத்துல யூஸ் ஆகும் அதாவது ஃபஸ்ட்டே உங்களுக்கு வந்து சாய்ஸ் டிஸ்பிளே பண்ணோம் அதுக்கப்புறம் வந்து கண்டிஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி ரன் ஆகும் போன எக்ஸாம்பிளில் பண்ண அதே எக்ஸாம்பிளை இங்கே ட்ரை பண்ணுவோம் ஐ லெஸ் தென் ஆர் டென்னாக இருந்தால் மட்டும்தான் இந்த லூப் ரன் ஆகும் இப்போது இங்கே நம்ம இன்க்ரிமெண்ட் ஆப்ரேட்டரை இன்க்ரிமெண்ட் ஆர் டிக்ரிமெண்ட் ஆப்ரேட்டர் கொடுக்க மறந்துட்டோம் அதை நம்ம கரெக்டாக கொடுக்கணும் இங்கே நம்ம ஐ ப்ளஸ் ப்ளஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் ஏன்னா நம்ம அசன்டிங் அவுட்டில் பண்ண போகிறோம் ஐ வேல்யூவை இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணிகிட்டே போக போகிறோம் இப்போ நான் ரன் பண்ணுறேன் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அதே அவுட் புட் ஒன்றுலேருந்து பத்து வரைக்கும் வந்திருக்கு இங்கே நான் சின்னதாக இன்னொரு வேல்யூ பண் இன்னொரு வேலையை பண்ணுறேன் இப்போ நீங்கள் ஒரு நாலு சாய்ஸஸ் டிஸ்பிளே பண்ணிவிட்டு அந்த சாய்ஸில் அஞ்சுன்னு கொடுத்தா மட்டும் எக்ஸிட் ஆகிற மாதிரி பண்ணுங்கள் இது உங்கள் டாஸ்க் எடுத்துக்கோங்க இதை வீடியோவை பாஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் செய்யுங்க ஆப்ஷன் ஒன் ஆப்ஷன் டூ ஆப்ஷன் த்ரீ ஆப்ஷன் ஃபோர் ஆப்ஷன் ஃபைவ் அப்படின்னு கொடுத்துக்கோங்க ஆப்ஷன் ஃபைவ் கொடுத்தா மட்டும் லூப்பை விட்டு வெளியே வந்துடுற மாதிரி பண்ணுங்கள் அதாவது ப்ரோக்ராம் எக்ஸிக்யூட் ஆகிற மாதிரி பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோவை பாஸ் பண்ணிவிட்டு ஆன்சரை சால்வ் பண்ண பிறகு வாங்க நம்மளும் சேர்ந்து சால்வ் பண்ணலாம் ஸோ எல்லோரும் எக்ஸாம்பிளை ட்ரை பண்ணிங்கன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ நான் அதுக்கான சொல்யூஷனை பண்ணுறேன் ஸோ வேறு ஃபைலை க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போது ஃபைவ் கொடுத்தா மட்டும் எக்ஸிட் ஆகிற மாதிரி நம்ம பண்ணணும் இப்போது திருப்பி அதே டூ ஐ லூப் கண்டிஷன் தான் இது யூசருக்கு டிஸ்பிளே ஆகும் கன்சோலில் டிஸ்பிளே ஆகும் இப்போ நம்ம இன்புட்டாக வாங்கணும் இன்புட் வாங்கிறதுக்காக ஒரு வேரியபிளை நம்ம டிக்ளேர் பண்ணணும் எந்த ஒரு வேல்யூவும் நம்ம ஸ்டோர் பண்ணுறதா இருந்தாலும் வேரியபிள் டிக்ளேஷன் கண்டிப்பாக பண்ணி ஆகணும் இன்ட் என்னே கொடுத்துருன்னு வச்சுக்கோங்க இன்ட் என் வந்து நான் எதுவுமே கொடுக்கல அப்படியே வைக்கிறேன் இது பர்சன்டேஜ் டி ஏன்னா இது இன்டீஜர் கமா ஆம்பர்சன்ட் என் ஆம்பர்சன்ட் என் ஏன் கொடுக்குறோம்னு தெரியவில்ல அட்ரெஸ்ஸை ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்காக இப்போ வைல் இல்லாமல் கண்டிஷன் செக் பண்ணணும் வைல் என்ன கண்டிஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்ன வந்து அஞ்சா இல்லாத வரைக்கும் ரூப் ரன் ஆகிட்டே இருக்கும் அதாவது எண் அஞ்சா இல்லாத வரைக்கும் லூப் ரன் ஆகும் இந்த ப்ரோக்ராமை நம்ம ரன் பண்ணுறோம் உங்களுக்கு இப்போ ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் காட்டுது இப்போ நான் வந்து த்ரீ அப்படின்னு கொடுக்குறேன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ த்ரீ பீ ரன் ஆகுது நான் அஞ்சுன்னு கொடுக்குறேன்னு வச்சுக்கோங்க ப்ராசஸ் எக்ஸிட் ஆகிடுச்சு பார்த்தீங்களா அஞ்சுன்னு கொடுத்த உடனே ப்ராசஸ் எக்ஸிட் அப்படின்னு ஆகிடுச்சு
இப்போ நான் இங்கே என்ன கண்டிஷன் கொடுக்குறேன்னா ஐ ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு ஒன்னாக இருந்தாலே எனக்கு வந்து பிரேக் ஆகிடணும் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் இப்போ நான் வந்து இது டூலியும் பண்ணுறேன் டூ ஐ லூப்லேயும் பண்ணுறேன் இது ஒய் லூப் டூ ஒய் லூப்பில் இப்போ நல்லா பாருங்க இங்கே ஐ வந்து ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டுன்னு கொடுத்தா லூப் கரெக்டாக ரன் ஆகிடும் அதாவது ட்ரூ பாட் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் அதாவது இது எக்ஸிக்யூட் ஆகாமல் தடுக்கிறதுக்காக நாட் ஈக்குவல் டு அப்படின்றத அப்படின்ற யூஸ் பண்ணணும் நாட் ஈக்குவல் டு ஒன் அப்படின்னா மட்டும்தான் இது எக்ஸிக்யூட் ஆகணும் அதே மாதிரி இங்கேயும் அதே தான் கொடுக்கணும் ஸோ இப்போ நான் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறேன் பாருங்கள் இப்போ உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் நல்லா தெரியும் இங்கே ஒரே ஒரு ஒன் மட்டும்தான் டிஸ்பிளே ஆகிருக்கு நம்மளோட கண்டிஷன் கரெக்டுனா ரெண்டுத்துலேயும் ஒன் வந்திருக்கவே கூடாது இல்லை ஏன் இங்கே ஒரே ஒரு ஒன் மட்டும் வந்திருக்கு யோசிச்சு பாருங்கள் ஒய் லூப்பை என்ட்ரி செக் லூப் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஆனால் டூ ஒய் லூப்பை எக்ஸிட் செக் லூப் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ கண்டிஷனை முதல்ல என்னனே பார்க்காது எக்ஸிக்யூட் பண்ணிடும் ஒரு முறை எக்ஸிக்யூட் பண்ணிடும் அதுக்கப்புறம் தான் கண்டிஷனை செக் பண்ணணும் இதுதான் ஒய் லூப்க்கும் டூ ஒய் லூப்க்கும் வித்தியாசம் ஒய் லூப் வந்து என்ட்ரிலேயே உங்களுக்கு செக் பண்ணிடும் அதாவது முதல்ல கண்டிஷனை செக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் ட்ரூவாக இருந்தால் உள்ளே வரும் இப்போ வந்து டூ ஒய் லூப் அப்படின்றது ஒரு முறை எக்ஸிக்யூட் பண்ணிவிடும் அது கண்டிஷனே பார்க்காம ஒரு முறை எக்ஸிக்யூட் பண்ணிவிடும் அதுக்கப்புறம் தான் கண்டிஷனே செக் பண்ணும் இது தாங்க ஒய் லூப்க்கும் டூ ஒய் லூப்க்கும் உள்ள வித்தியாசம் நம்ம அடுத்து ஃபார் லூப் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபார் லூப்போட சின்டாக்ஸ் இது தாங்க ஃபார் லூப் அப்படின்றது ஃபஸ்ட்டு இனிஷியலைஸ் பண்ணும் அதாவது ஃபார் லூப்போட ஃபஸ்ட் டைம் மட்டும் இனிஷியலைஸ் பண்ணும் அதுக்கப்புறம் கண்டிஷனை செக் பண்ணும் அதுக்கப்புறம் உள்ளே வந்துடும் அதாவது இந்த இன்க்ரிமெண்ட் ஆப்ரேட்டர் டிக்ரிமெண்ட் ஆப்ரேட்டர் பக்கம் ஃபஸ்ட் டைம் போவாது ஃபஸ்ட் டைம் கண்டிஷன் செக் பண்ணிவிட்டு உள்ளே வந்துடும் உள்ளே வந்த உடனே அந்த கோடினவோ அந்த கோடை எக்ஸிக்யூட் பண்ணிவிட்டு திருப்பியும் இன்க்ரிமெண்ட் ஆர் டிக்ரிமெண்ட் பண்ணும் அதை பண்ணிவிட்டு திருப்பி கண்டிஷன் செக் பண்ணும் ஸோ கண்டிஷன் செக் பண்ணிவிட்டு கண்டிஷன் ட்ரூவாக இருந்தால் மட்டும்தான் திருப்பியும் அந்த கோடு எக்ஸிக்யூட் ஆகும் சப்போஸ் கண்டிஷன் ஃபால்ஸாக இருந்துச்சுன்னா கேர்லி பிளேஸ் விட்டு வெளியே வந்துடும் அதாவது கோடு பிரேக் ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் இதில் பார்க்க வேண்டிய முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா இனிஷியலைசேஷன் ஒரே முறை தான் நடக்கும் ப்ரோக்ராமோட மொத முறை அதாவது ஃபார் லூப்போட மொத முறை மட்டும்தான் இனிஷியலைசேஷன் நடக்கும் அதுக்கப்புறம் கண்டிஷன் செக்கிங்கும் இன்க்ரிமெண்ட் ஆஃப் டிக்ரிமெண்ட் ஆப்ரேட்டரும் அடுத்த அடுத்த முறையில் எல்லாம் சீக்வன்ஸாக நடக்கும் இதுக்கான எக்ஸாம்பிளாக நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் இது இன்டீஜர் டிக்ளேர் பண்ணி ஆகணும் நம்ம இங்கே ஐ யூஸ் பண்ணுறதுனால அது ஐயை முதல்ல டிக்ளேர் பண்ணணும் சப்போஸ் நம்ம டிக்ளேர் பண்ணலனா கம்பைல் நம்மளை காரி தூப்போம் அதனால் முன்னாடியே நம்ம டிக்ளேர் பண்ணுறது நல்லது அதாவது ஃபார் ஐ ஈக்குவல் டு ஒன் அப்படின்னு இனிஷியலைஸ் பண்ணிவிடும் அதுக்கப்புறம் கண்டிஷன் கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்க்கும் அதுக்கப்புறம் உள்ளே வந்துடும் ஸோ கண்டிஷன் ட்ரூவாக இருந்தால் உள்ளே வந்துடும் சப்போஸ் கண்டிஷன் ஃபால்ஸாக இருந்தால் லூப்பை விட்டு வெளியே வந்துடும் ஸோ இந்த ப்ரோக்ராம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ எப்போவுமே நம்ம பண்ண அதே ப்ரோக்ராம் தான் இப்போ திருப்பி பண்ண போகிறோம் இப்போ நான் இதை ரன் பண்ணுறேன் பார்த்தீங்களா ஒன்றுலேருந்து பத்து வரைக்கும் இருக்க வேல்யூலாம் ப்ரிண்ட் ஆகிடுச்சு இதில் என்ன ஈஸி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டூவிலலாம் என்ன பண்ணோம்னா இன்க்ரி இனிஷியலைசேஷன் தனியாக பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் கண்டிஷன் செக்கிங் தனியாக பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் இன்க்ரிமெண்ட் ஆர் டிக்ரிமெண்ட் ஆப்ரேட்டு பண்ணணும் ஆனால் ஃபார் லூப்பில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே ஒரே லைனில் வந்துடுது ஃபார் லூப் வந்து எந்த வகையை சாரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது என்ட்ரி செக் லூப்பா எக்ஸிட் செக் லூப்பா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது என்ட்ரி செக் லூப்புங்க ஸோ ஃபார் ஐ ஈக்குவல் டு ஒன் ஐ லெஸ் தென் ஈக்குவல் டு டென் ஐ ப்ளஸ் ப்ளஸ் அப்படின்னு இது இருக்கிறது வந்து ஃபஸ்ட்டு ஐ வந்து இனிஷியலைஸ் பண்ணிவிடும் இனிஷியலைஸ் பண்ணிவிட்டு ஃபஸ்ட்டே கண்டிஷனை செக் பண்ணணும் ஸோ அதனால தான் இது இன்ட்ரி செக் லூப் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ வேணால் நான் ஒரு ட்ரை பண்ணுறேன் பாருங்கள் ஐ ஈக்குவல் டு கிரேட்டர் தென் ஒன் அப்படி இருந்துச்சுன்னா இப்போ என்ன பண்ணும் பாருங்கள் குரூப் லூப் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக வெளியே வந்துடும் பாருங்கள் ஒன்றுமே எக்ஸிக்யூட் ஆகலை ஏன்னா இது முதலே கண்டிஷனை செக் பண்ணிவிடுது அதனால தான் ஃபார் லூப் என்ட்ரி செக் லூப் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஒரு பெரிய எக்ஸாம்பிளை நம்ம இப்போ பார்ப்போம் நான் இந்த எக்ஸாம்பிள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்காக நான் ஒரு ஃபைல் ஓப்பன் பண் புது ஃபைல் ஓப்பன் பண்ணுறேன் இந்த ப்ரோக்ராம் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்றத பார்த்தீங்கன்னா
கண்ட்ரோல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸோட எக்ஸாம்பிளும் இதில் வந்துடும் பாருங்கள் இப்போ இந்த எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு சிம்பிள் கேல்குலேட்டர் தான் அடிஷன் சப்ராக்ஷன் மல்டிபிகேஷன் டிவிஷன் அப்புறம் ஒரு எக்ஸிட் இது மட்டும்தான் இந்த ப்ரோக்ராம் நடக்கும் ஸோ இது நம்ம பண்ணுறதுக்கு நம்ம ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணணும்னா ஒரு டூ லூப் ஓப்பன் பண்ணணும் ஏன் டூ லூப் அப்படின்னா நம்ம போன தடவை பார்த்தோம்ல இந்த பிரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் எக்ஸிட் பண்ணுறதுக்கு ஸோ இந்த பிரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் பண்ணோம்ல அதே தான் இங்கேயும் ஸோ அப்படி நான் இதை காப்பி பண்ணுறேன் இங்கே பேஸ்ட் பண்ணுறேன் ஸோ அதே கண்டிஷன் தாங்க இங்கேயும் ஆட் ஒன் சப்ராக்ஷன் ஆட்னா ஒன்று சப்ராக்ஷனாக டூ அப்படின்னு அஞ்சு அஞ்சு வேலையும் ஃபஸ்ட்டு டிஸ்பிளே ஆகும் இன்புட் வேலையும் முதல்ல வாங்குவோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம டிக்ளேர் பண்ண வேண்டியது என் ஸோ என்ன நம்ம டிக்ளேர் பண்ணியாச்சு என் வந்து அஞ்சு இல்லாத வரைக்கும் லூப் ரன் ஆகும் இப்போ நம்ம என்ன வாங்கியாச்சு இப்போ அடுத்து நம்ம இந்த கேல்குலேஷன்ஸ் எல்லாம் பண்ணுறதுக்காக நம்ம ஸ்விட் ஸ்டேட்மெண்ட் யூஸ் பண்ண போகிறோம் அதாவது எல்லாமே ரேண்டமாக நம்மளுக்காக தேவையில்லை இப்போ நம்ம அடிஷன் கொடுத்தோன்னா அடிஷன் மட்டும் ஆகணும் சப்ராக்ஷன் கொடுத்தோன்னா சப்ராக்ஷன் மட்டும் ஆகணும் மல்டிபிகேஷன் கொடுத்தோன்னா மல்டிபிகேஷன் மட்டும் ஆகணும் டிவிஷன் கொடுத்தோன்னா டிவிஷன் மட்டும் ஆகணும் அது அதனால் நம்ம ஸ்விட்ச் கேஷ் யூஸ் பண்ண போகிறோம் அதாவது சுவிட்ச் போட்டால் ஃபேன் ஓடும் அதே மாதிரி தாங்க இங்கேயும் ஆட் ஆடுன்னு ஆப்ஷன் கொடுத்தா ஆடிஷன் மட்டும்தான் பண்ணணும் சப்ராக்ஷன் அப்படின்னு கொடுத்தோன்னா சப்ராக்ஷன் மட்டும்தான் பண்ணணும் இங்கே நான் டூ ஒயிலூப் கொடுத்துருக்க காரணம் என்னென்னா திருப்பி திருப்பியும் அதாவது ஆட் அடிஷன் பண்ணி முடித்த பிறகு திருப்பியும் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகும் இங்கே நான் ஒரு ஸ்விட்ச் கொடுக்குறேன் ஸ்விட்ச் உள்ளே நம்ம வாங்கின இன்புட் வாங்கின எண்ணை நம்ம பாஸ் பண்ணுறோம் இப்போ சப்போஸ் கேஸ் ஒன்னாக இருந்தால் அடிஷனுக்கான வேலையை பண்ணணும் இப்போ நம்மளுக்கு ரெண்டு வேல்யூ தேவை ஏ வேல்யூ ஒன்று வேணும் பி வேல்யூ ஒன்று வேணும் இப்போ ஏ வேல்யூ வாங்க இங்கே யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம இதை டிக்ளேர் பண்ணி ஆகணும் ஸோ கம்மா ஏ அப்படின்னு கொடுக்குறேன் அதே மாதிரி பி வேல்யூவும் வேணும் அப்புறம் சி வேல்யூ ஒன்று கொடுக்குறேன் ஏன் சி வேல்யூனா அதாவது ஆட் பண்ணுற வேல்யூவை ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்காக சி யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படி பிளாங்காக ஸ்க்ரீன் நிற்காமல் நம்ம ஒரு யூசருக்கு அழகாக ஒரு மெசேஜ் கொடுப்போம் அதாவது ஏவோட வேல்யூ என்டர் பண்ணுங்கள் பியோட வேல்யூ என்டர் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு ப்ரிண்ட் அப் ஸ்டேட்மெண்ட் மூலியமாக யூசருக்கு சொல்லுவோம் ஆம்ப்ரஷன் கொடுக்கணுங்க கொடுத்தாதான் அந்த வேல்யூ ஸ்டோர் ஆகும் இல்லைனா வேல்யூ ஸ்டோர் ஆகாது எரர் காட்டும் ஸோ வேல்யூவை வந்து ஏ அப்படின்னு கொடுக்குறோம் ஃபஸ்ட் வேல்யூ ஏ அதே மாதிரி தான் நம்மளுக்கு செகண்ட் வேல்யூவும் ஸோ அப்படியே நான் இதை காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணுறேன் அடிஷனில் நம்ம பண்ண போகிறது ஏவோட வேல்யூ வாங்குகிறோம் பியோட வேல்யூவும் வாங்குகிறோம் அது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணுறோம் அப்புறம் யூஸருக்கு டிஸ்பிளே பண்ணுறோம் அங்கே பிரேக் கொடுத்தே ஆகணும் ஏன் அப்படின்னா சப்போஸ் ஒன்னுன்னு கொடுத்துட்டு ஒன்னுன்னு கொடுத்துட்டு பிரேக் கொடுக்க முடியுன்னா டூவோட கோடும் எக்ஸிக்யூட் ஆகிடும் அதாவது சப்ராக்ஷனும் நடந்துடும் அதனால் பிரேக் கொடுத்தே ஆகணும் பேசிக்கலி நான் கொஞ்சம் சோம்பேறிங்க நல்ல கூட நான் காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணுறேன் ஸோ என்டர் த ஃபஸ்ட் நம்பர் என்டர் த செகண்ட் நம்பர் அப்படியே தான் வரும் இங்கே அடிஷன் பதிலாக சப்ராக்ஷன் வரும் ஸோ இது தாங்க நம்ம ப்ரோக்ராம் இப்போ நம்ம ரன் பண்ணுவோம் பார்த்தீங்களா இப்போ வந்து கரெக்டாக கேட்குது ஸோ நம்மளுக்கு ஃபஸ்ட்டே வந்துடுது இப்போ நான் ஒன் கொடுக்குறேன் என்ட் த ஃபஸ்ட் நம்பர் டென் செகண்ட் நம்பர் டுவெண்ட்டி கொடுக்குறேன் ஸோ அதை சம் இஸ் தேர்ட்டின் கொடுக்குது கேட்குது ஸோ ஃபிஃப் ஃபைன் கொடுக்குறேன் இன்வேலி சாய்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி எக்ஸிகூட் எக்ஸிட் ஆகிடுச்சு ஸோ இன்வேலி சாய்ஸ் சொல்லி ரிட்டன் ப்ராசஸ் கொடுத்து எக்ஸிட் ஆகிடுச்சு ஓ இங்கே நம்ம ஒரு மிஸ்டேக் பண்ணியிருக்கோம் பேக் ஸ்லாஷ் என்பதில் டிவைட் என் கொடுத்துருக்கோம் இது எல்லா இடத்துலையும் மாற்றணும் காப்பி பேஸ்ட் பண்ணால் இது தாங்க ஒரு பிரச்சனை இப்போ நான் திருப்பி எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறேன் இங்கே நம்ம ஒரு வேலையை மிஸ் பண்ணியிருக்கோம் அதாவது என்ன அப்படின்னா இப்போ டிவிஷன் டிவிஷனில் பெரிய நம்பரை வந்து சின்ன நம்பர் டிவைட் பண்ணுறப்போ ஆன்சர் தப்பாக வரும் ஸோ அப்படி இருக்கப்போ இப்போ நம்ம டிவிஷன் பண்ணி பார்ப்போம் இப்போ நான் பத்தால் இருபது டிவைட் பண்ணுறேன் இப்போ ஜீரோன்னு வருது 
ஸோ நம்மளுக்கு லாஜிக் தப்பு ஸோ அப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இங்கே ஒரு இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்டை வச்சு நம்ம சாய்ஸை செக் பண்ணுவோம் இங்கே ஏவும் பியும் வாங்கிட்டு இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் மூலிமா செக் பண்ணுவோம் இஃப் ஏ இஸ் கிரேட்டர் தென் நமக்கு இந்த கோட் எக்ஸிக்யூட் ஆகட்டும் ஸோ ஏ இந்த வேலையில் பி வந்து ஏவாக டிவைட் பண்ணட்டும் ஸோ ஏவை வந்து பியாக டிவைட் பண்ணுவோம் இப்போ திருப்பி ரன் பண்ணுவோம் இங்கே ரன் பண்ணுறப்போ டிவிஷன் கொடு இப்போ திருப்பி டிவிஷன் கொடுக்குறேன் அதே டென் கொடுக்குறேன் டுவெண்ட்டி கொடுக்குறேன் இப்போ ஆன்சர் டூன்னு வருது ஸோ நம்மளோட ஆன்சர் நம்மளோட லாஜிக் கரெக்ட் அதே மாதிரி சப்ராக்ஷன்லேயும் அதே மிஸ்டேக் இருக்குது சின்ன நம்பரால் பெரிய நம்பராக மைனஸ் பண்ணுறோம் ஸோ மைனஸில் ஆன்சர் வரும் அதனால் இப்போது இந்த சாய்ஸை உங்கள் கிட்டே விட்றேன் நீங்கள் இதுக்கான சொல்யூஷனை பண்ணி சால்வ் பண்ணுங்கள் அதே இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் தாங்க அதே மாதிரி தான் இதையும் பண்ணுறோம் ஸோ நீங்களே அதை ட்ரை பண்ணுங்கள்